真巧啊！你们都在这儿。嗯、云兄，别来无恙吧。人家的功夫总是越练越好，你的功夫怎么越练越差？请主公以江山社稷为重，速速到天龙寺，请高僧到来。虚张声势，天龙寺远在大理，你请给我看看。段正淳，每次见到你，你都跟风流俊俏的娘们在一起，你的艳福真是不浅呀！叶二娘，你也风流俊俏的很呐、啊！哼，你个龟儿子，享福享的够多的了，儿子又不肯拜我为师，嘿，老子剪了你！你啊！趁人之危吗
攻闪开。家人和你我无关，这就得看我的心情了。楚兄弟，段长春今日和你并肩抗敌，我死之后和楚兄弟坟墓并列，无主臣之分。哼，家人家义。阿紫，快走！哎，快走！有什么好看的？真是好机会！我最担心易阳指和六脉神剑，这下正好看看他们的招数。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁禅杖一样。真是造诣匪浅啊一起杀了！乔帮主，你一定要管这些事儿吗？他们不单挑，咱们就一起上！嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！
就在这里。狙击搜。嗯，这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话，我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！我哎呀！二哥，二哥，二哥，哎，哎呦，你没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？冒犯姑娘，失礼失礼。你还不走？哦，是是是。王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来。赶快拦住他们，千万别让他们上来。呃，是，我去拦住他们。别上来，别上来，别上来！暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？呃，现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火。嗯。你们要再不下来，我就放火烧你们了。啊！不好了，他们要放火。什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。臭小子，你敢耍我！啊！点在哪里？段公子，你绕到那人背后，供他进去之前去炸个赤阳穴，他是金兰虎掌门的弟子，功夫练不到赤阳穴。段公子小心。我并不是很厉害，我刚才走的步伐你们看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。这位英雄好汉
，请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。为什么蒙着脸呢？嗯。啊！王姑娘，你家我已经疯了，我该怎么办呢？你看到刀法散乱，我看不出来，你杀他胸口戳几指试试。我本来不想杀你的，是你自己自己送上门来的。不能怪我啊！王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输。请你饶了我们可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，实才杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。哦，闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你的手别乱摸。哦哦哦哦哦，对不起，对不起。小子。我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功。是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞爪踢你，用的是膝下人的弹腿。你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫我一声“大老爷饶了小的狗命”。是可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶
废话少说，我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中奇毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。<笑>我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两，封你做万户侯。<笑>你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信，就能给我黄金万两，封万户侯？<笑>我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？嗯。如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官情不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是，啊，这是西夏国的国姓。精忠报国，吞辽灭宋，西楚吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰，也就是这位段公子的结拜大哥。乔峰。恐怕未必就比我强吧。你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人，谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下武学。将来技艺日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经你指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕了三年之后胜了你。哼哼，你别想激我，我才不会上你当呢。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩，我有生之年绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。好恶毒的手法！段公子，照这种打法，你的凌波微步施展不出来，你快自己逃命去吧！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
不行，只有我还有一口气在，我就要保护王姑娘。呀，害怕，想逃了吗？哼，生死大事，有谁不怕？我是想逃，倒不能逃。嗯，为什么？就为了保护王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从一数到十，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？在说什么傻话？四五六，天下就有这种无聊之人。好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。七八九十十一十二十三。好啊，我都数到十三了，你还杀不了我？我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯，怎么样？楼上两个人，快把那姑娘杀了，下来帮我。呀、啊！呀、啊！啊啊一下我就砍下你的脑袋！你使诈，可见你是个卑鄙小人。段誉死在你这种人手里，实在是冤枉。哼，你要感觉自己死的冤枉，就到阎王爷的面前告状去吧。嗯，狄将军，你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天，我会杀了你替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变，但是五十招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过；而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了，又何必华而不实的去使用那山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神？你才取胜！我看你对道家的刀法根本就不了解。道家的刀法？我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，定有一功。你说这么多，不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来，你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。我慕容复一生为了光复大燕国，现在却为了这么个小丑争风吃醋。万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉，我要杀他还不是易如反掌？又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，暂且就放你这傻小子一马。姑娘，看来他真的怕了你了。我想这人有点奇怪。王姑娘，我想这多半就是你说的背生风的解药了。哎呀，臭死了，臭死了，上当了！你拿上来我闻闻，说不定以毒攻毒就能解毒。嗯，说的有理啊。这东西臭得很，你真的要闻啊？嗯，好臭啊！是啊，我就说它很臭的。再给我闻一下。不行不行，这东西实在太臭了，我宁肯中毒，也不再闻这种东西了。说，有一点力气了。这臭东西果然是解药，虽然我现在身体还没有完全恢复，但是四肢有点力气了。
。乔峰听说薛神医和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯。我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？哎。薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她。请进庄吧他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？我看他是在耍阴谋诡计。对了。这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛神医，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的智商灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是啊。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入，这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上。
偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌。他的厉害，你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说。即便是这位小姑娘，她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是谁呀？如果这个小姑娘……死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救他一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊。<笑>可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也知道好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的。好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医，多翻翻医书，练上一练，日后替玄慈方丈治伤的时候，就不会手足无措了。”请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说。
向来要用这大金刚掌来打玄慈方丈。对，就是他，姑苏慕容复。姑苏慕容复，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚，自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼，一辈子？你看看今天这阵势，你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？哼，活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？给不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然，你也可以自己了断。哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。来。哼哼哼，薛神医。如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换啊？明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄武大师，却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人！不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！
他是追魂杖谭青。对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。好，卑鄙小人，咎由自取。都是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来家英雄都有乔峰往日旧交，今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某人，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西？
也别跟我乔峰喝酒。倒酒。兄弟一场，一起出生入死。这一晚酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白师敬你性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白师敬死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥，乔大。诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激中位兄弟的大恩大德。大德。要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
小风，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，居九九已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？
吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这